es un gusto estar con ustedes hoy hablando del tema que me apasiona, los microbios. Les traigo una pregunta, hemos hablado mucho de los beneficios de los microbios, pero ¿serán los microbios la fuente de la eterna juventud? O dicho de otra manera, ¿serán las bacterias la clave para tener un envejecimiento saludable, para llegar a una edad avanzada con salud? Este es un tema de mucha investigación, pero ya hay evidencia. Hay un estudio en España donde los investigadores tomaron bacterias de personas longevas, sanas, las pusieron en ratones y esos ratones tuvieron una vida más larga y una vida más sana. Entonces, quizá, quizá tienen relación. Y como les decía, hay muchos ejemplos de los beneficios de los microbios. Yo me beneficio de sus servicios continuamente. Me encanta, me encanta el pan, por ejemplo, desayuno, pan todos los días. Y así en la naturaleza también vemos muchas interacciones entre plantas y animales. Para mí, sin duda, la más importante la tienen las sonpopas. Las hormigas son popas. ¿Por qué para mí? Porque ellas son las que me dan de comer y también de, de beber, ¿verdad? Es que traen la cerveza a mi mesa. Estas hormiguitas tan bellas que hemos visto en nuestros jardines, en los parques nacionales, cargando hojas que llevan a su nido. Lo que la mayoría no sabemos es que no son para comer esas hojas, sino que son para cultivar un hongo. Son hormigas agricultoras. Yo diría que son microbiólogas realmente, porque lo que cultivan es un microorganismo. Como vemos en esta imagen, las hojas son llevadas a través de túneles a cámaras subterráneas donde se crea una pasta para que crezca el hongo. Y las sonpopas se alimentan de ese hongo, así como nosotros nos alimentamos del maíz, los frijoles. Esa agricultura es tan eficiente, vean el tamaño real de un sonpopero. Aquí les muestro como el montículo, ¿verdad? esa es la tierra que ellas sacan para construir su ciudad. Y es que realmente una ciudad, vean la siguiente imagen. Los científicos fueron a ese sonpopero y agregaron cemento líquido por tres días, 10 toneladas de cemento. Lo escarbaron por tres meses. Y esa foto que ustedes ven es el resultado. Vean a las personas, vean la magnitud de lo que es un son popero. Cuando estemos parados sobre un son popero, abajo tenemos una ciudad. ¿Qué digo una ciudad? Un país. Hay más hormigas en un son popero de este, estas proporciones que gente en Costa Rica. Más de 5 millones de hormigas en cada una de estas megacolonias. Cuando nos acercamos, y lo vemos más de cerca precisamente, Vemos que el son popero en realidad es una serie de túneles conectando cavernas y en, esa caver en esas cavernas es donde se cultiva el hongo. Ahora, igual que nos pasa a nosotros con el maíz y los frijoles, hay enfermedades, hay parásitos, un microbio malo. ¿Cómo hacen las hormigas para proteger su alimento de ese microbio malo? No pueden ir a la farmacia o al almacén agroveterinario se asocian con microbios, en este caso una bacteria benéfica. Hay algunas hormigas incluso, como ven en la pantalla, que se ven blancas. Eso blanco no es otra cosa que la bacteria que hace antibióticos para proteger su comida. La hormiga incluso alimenta a la bacteria a través de glándulas especializadas. Estudiando este tipo de bacteria hemos podido descubrir un nuevo antibiótico en un trabajo internacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Harvard, la Universidad de Wisconsin, estudiando hormigas de la estación biológica La Selva. Por eso este antibiótico se llamó, o se llama, selvamicina. Lo hacen bacterias que viven en hormigas de la selva. Y este antibiótico es muy útil para tratar un microbio malo que se llama cándida. Este cándida causa infecciones, sobre todo en niños, en personas con defensas bajas. Y selvamicina lo mata, pero además tiene una ventaja respecto a los antibióticos que están en el mercado. Esa ventaja es que es menos tóxico, es un antibiótico más soluble. Los productos que están en el mercado vienen de bacterias de suelo, mientras este es selvamicina de bacterias de insectos. Y eso nos da esperanza. 
lo que nos dice es que las bacterias que viven con insectos hacen antibióticos menos tóxicos y por lo tanto tiene más chance de beneficiar a la humanidad. Selvamicina todavía está bajo estudio, pero si llegara al mercado y hubiese un beneficio económico, parte de ese beneficio regresa a Costa Rica para ser invertido en educación y en conservación, de acuerdo a los principios del protocolo de Nagoya. Entonces, como ven, realmente las son popas me han ayudado a vivir mis sueños científicos y también mis sueños artísticos. Créanlo, ¿no? Desde que estaba en la universidad empezando y llevé el taller de teatro con el maestro Juan Carlos Calderón, me encantaba ese tema de escribir guiones. Y pude escribir un guión ni más ni menos que para Stephen Fry, este actor británico muy famoso, quien eh, alquiló un bus, pues se lo dio la BBC y recorrió desde México hasta Panamá. Y cuando visitó Costa Rica, tuvimos la oportunidad de buscar las sonpopas. Este guión fue ejecutado por el señor Fry de una manera excelente. Realmente, mientras se filmaba, yo estaba muy alegre porque lo estábamos ejecutando a la, a la perfección. Nunca había trabajado con alguien tan profesional. Ustedes pueden ver ahí el momento donde se extrae el jardín fúngico. Es un momento muy emocionante de, eh, para nosotros los los humanos, observar ese hongo y ver la reina, porque es un insecto gigante, mide casi 3 centímetros. Ahora bien, al final había que enfrentarse al ejército. Uh, I don't think they like it. No, it makes sense. That's what the army is for, to protect them from any animal well, or anything fine. that wants to mess with them. Well, it's one. All right, I surrender. <laughs> y bueno, el señor Fry se rindió al ejército de las hormigas y nunca más lo volví a ver. Hasta ahí llegaron mis sueños como, como guionista. Pero igualmente las onpopas me han posicionado para atacar preguntas científicas complejas que tienen impacto en nuestra propia especie. Esa pregunta que les mencionaba de si los microbios tienen relación con el envejecimiento, son la clave para la longevidad. En Costa Rica somos bendecidos porque tenemos una de cinco zonas azules en el mundo. Estas regiones que tienen una proporción inusualmente alta de personas centenarias, como acá la foto de Don Pachito, Don Pachito Villegas y su familia, celebrando su cumpleaños 101. Ya Don Pachito tiene 103 y todavía anda a caballo. Gracias a la universidad que creó un espacio diferente llamado el Espacio de Estudios Avanzados o UCREA, hemos podido ensamblar un equipo de investigación multitransdisciplinario donde tenemos nutricionistas, tecnólogos de alimentos, médicos, eh, antropólogos, demógrafos, ingenieros, nosotros microbiólogos, farmacéuticos, es decir, un equipo con muchas habilidades que se reúne en torno a una gran pregunta, y es tratar de entender este fenómeno de la zona azul, por qué esta población tiene esta vida larga y saludable. Todavía no tengo resultados que mostrarles de los microbios, pero eso no quiere decir que no hayamos aprendido ya muchísimo de estas personas, como don Pablo Castillo, 98 años de vida, su mamá, doña Panchita, vivió hasta los 110 años, y esa sonrisa nos dice mucho, muchísimo, de esta zona. Ahora, quiero mencionarles dos eh, grandes resultados que ya tiene el equipo. Uno nos viene del equipo de demógrafos y antropólogos, y también de ingenieros, donde analizan la infraestructura y se dan cuenta que hay un lugar especial en estas comunidades de la península de Nicoya, y es el patio. Porque este patio es como la sala de estar, es el lugar de interacción donde se reúne la familia extendida, el adulto mayor, junto con sus descendientes y vecinos. Y en este patio también se alimentan muchas veces, se dan estas interacciones que les ayudan a mantenerse pertinentes, a mantenerse involucrados con su familia y con su comunidad. La otra cosa muy interesante que ya hemos visto es la diversidad de la dieta de estas personas longevas. Las personas de Nicoya tienen una diversidad de dieta mayor que las poblaciones con las cuales 
las hemos comparado, un trabajo que lidera la doctora Georgina Gómez, especialista en nutrición. Entonces, sí, estas personas se alimentan muy bien con una dieta muy diversa. En fin, todavía nos queda mucho por aprender, mucho por aprender también de los microbios, pero ya hay una lección, al menos para mí, sumamente importante. Se las ejemplifico en esta fotografía de esta pareja, don Miguel, don Ángel y doña Bernardina, 78 años de casados. Don Ángel falleció hace cinco meses, sirve esta fotografía como un homenaje a su vida y a la de todas las personas de la península de Nicoya, de este lugar tan especial. Nos queda mucho por aprender, sí, pero ya tenemos una gran lección. Pasar tiempo con las personas que queremos, compartir con las personas que nos importa, es clave para tener una vida feliz, una vida larga, una vida alegre. Hay que cuidar a quienes nos cuidan. Muchas gracias.